The Coconut Palm For millennia, the coconut has been central to the lives of Polynesian and Asian peoples. In the Western world, on the other hand, coconuts have always been exotic and unusual, sometimes rare. The Italian merchant traveler Marco Polo apparently saw coconuts in South Asia in the late 13th century, and among the mid-14th century travel writings of Sir John Mandeville there is mention of great nodes of Yd, great nuts of India. Today, images of palm-fringed tropical beaches are cliches in the West to sell holidays, chocolate bars, fizzy drinks and even romance. Typically, we envisage coconuts as brown cannonballs that, when opened, provide sweet white flesh. But we see only part of the fruit and none of the plant from which they come. The coconut palm has a smooth, slender, gray trunk, up to 30 meters tall. This is an important source of timber for building houses, and is increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry. The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to 6 meters long. The leaves have hard veins in their centers which, in many parts of the world, are used as brushes after the green part of the leaf has been stripped away. Immature coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk. The flower stems may be tapped for their sap to produce a drink, and the sap can also be reduced by boiling to produce a type of sugar used for cooking. Coconut palms produce as many as 70 fruits per year weighing more than a kilogram each. The wall of the fruit has three layers, a waterproof outer layer, a fibrous middle layer and a hard, inner layer. The thick fibrous middle layer produces coconut fiber, coir, which has numerous uses and is particularly important in manufacturing ropes. The woody innermost layer, the shell, with its three prominent eyes, surrounds the seed. An important product obtained from the shell is charcoal which is widely used in various industries as well as in the home as a cooking fuel. When broken in half, the shells are also used as bowls in many parts of Asia. Inside the shell are the nutrients, endosperm, needed by the developing seed. Initially, the endosperm is a Swedish liquid, coconut water, which is enjoyed as a drink, but also provides the hormones which encourage other plants to grow more rapidly and produce higher yields. As the fruit matures, the coconut water gradually solidifies to form the brilliant white, fat-rich, edible flesh or meat. Dried coconut flesh, copra, is made into coconut oil and coconut milk, which are widely used in cooking in different parts of the world, as well as in comestics. A derivative of coconut fat, glycerin, acquired strategic importance in a quite different sphere as Alfred Nobel introduced the world to his nitroglycerine-based invention, dynamite. Their biology would appear to make coconuts the great maritime voyagers and coastal colonizers of the plant world. The large, energy-rich fruits are able to float in water and tolerate salt, but cannot remain viable indefinitely, studies suggest after about 110 days at sea they are no longer able to germinate. Literally cast onto desert island shores, with little more than sand to grow in and exposed to the full glare of the tropical sun, coconut seeds are able to germinate and root. The air pocket in the seed, created as the endosperm solidifies, protects the embryo. In addition, the fibrous fruit wall that helped it to float during the voyage stores moisture that can be taken up by the roots of the coconut seedling as it starts to grow. There have been centuries of academic debate over the origins of the coconut. There were no coconut palms in West Africa, the Caribbean or the east coast of the Americas before the voyages of the European explorers Vasco da Gama and Columbus in the late 15th and early 16th centuries. 16th century trade and human migration patterns reveal that Arab traders and European sailors are likely to have moved coconuts from South and Southeast Asia to Africa and then across the Atlantic to the east coast of America. But the origin of coconuts discovered along the west coast of America by 16th century sailors has been the subject of centuries of discussion. Two diametrically opposed origins have been proposed, that they came from Asia, or that they were native to America. Both suggestions have problems. In Asia, 
There is a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use, but there are no relatives growing in the wild. In America, there are close coconut relatives, but no evidence that coconuts are indigenous. These problems have led to the intriguing suggestion that coconuts originated on coral islands in the Pacific and were dispersed from there. Cò dừa, trong hàng nghìn năm cây dừa đã trở thành trung tâm đời sống của người Polynesian và người dân châu Á, trong khi đó đối với các quốc gia phương Tây, cây dừa lại là một loài cây khác thường đôi khi. Còn được coi là hiếm, một thương gia người Ý tên là Marco Polo đã phát hiện cây dừa ở vùng Đông Á vào cuối thế kỷ thứ 13 và vào giữa thế kỷ thứ 14 trong bút ký du lịch của ông John Mandeville có đề. Cập đến dừa là loài hạt tuyệt hảo của Ấn Độ, ngày nay, biểu tượng của những bãi biển với dạng dừa nhiệt đới đã trở thành hình mẫu cho các nước phương Tây để bán trong các kỳ nghỉ thanh sô-cô-la, đồ. Uống có ga hay thậm chí là cả sự lãng mạn, thông thường, chúng ta hình dung dừa là một quả cầu màu nâu mà khi bổ ra sẽ thấy phần cùi trắng ngọt ở trong, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần của loài quả này mà không thấy được các bộ phận khác của nó. Cây dừa có thân mịn, thẳng, màu xám và thường cao 30 mét, đó là nguồn gỗ quan trọng để xây dựng nhà cửa, và ngày càng được sử dụng nhiều như là một sự thay thế cho các loại gỗ cứng đang cạn kiệt trong ngành công nghiệp làm đồ nội thất thân cây được bao bọc bởi quần thể lá xếp theo hình cánh hoa hồng, mỗi tàu lá dài khoảng 6 mét, lá cây có. Các vân cứng ở giữa mà ở nhiều nơi trên thế giới, chúng được sử dụng như bàn chải sau khi phần lá cây màu xanh được tước bỏ, hoa dừa non được kết lại thành chùm giữa các tán lá ở ngọn cây, cuống hoa. Dừa có thể được trích xuất nhựa để sản xuất đồ uống, và nhựa cũng có thể được cô lại để sản xuất ra một loại đường dùng trong nấu ăn. Cây dừa sản sinh ra khoảng 70 quả mỗi năm, mỗi quả nặng hơn 1 kg. Vỏ của trái dừa gồm 3 lớp, lớp vỏ bên ngoài chống nước, lớp sơ ở giữa và lớp trong cứng. Lớp sơ ở giữa cung cấp sơ dừa, hay còn gọi là sơ, có rất nhiều công dụng và là một nguyên liệu quan trọng. Trong sản xuất dây thừng, lớp gỗ hay còn gọi là vỏ với ba lỗ đầm màu giống như mắt bao quanh cùi dừa, một sản phẩm quan trọng được chế biến từ vỏ dừa là dầu thứ được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều. Ngành công nghiệp cũng như dùng tại nhà như dầu ăn, khi bổ đôi trái dừa, vỏ dừa cũng có thể được sử dụng làm bát tại rất nhiều quốc gia ở châu Á, bên trong lớp vỏ là rất nhiều dưỡng chất nội nhũ cần. Thiết cho sự phát triển của trái dừa, ban đầu, nội nhũ là một chất lỏng có vị ngọt, hay gọi là nước dừa thứ được dùng như đồ uống nhưng nó cũng đồng thời cung cấp hốc môn kích thích cây phát triển. Nhanh hơn và tạo năng suất cao hơn, khi trái dừa già hơn, nước dừa cạn dần để hình thành một lớp thịt trắng nhiều dưỡng chất, thịt dừa khô được dùng để chế biến dầu dừa và sữa dừa, những sản phẩm này. Được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn cũng như mỹ phẩm ở khắp nơi trên thế giới, một dẫn xuất từ chất béo của dừa glycerin có tầm quan trọng chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như Alfred Nobel. Đã giới thiệu với thế giới phát minh dựa vào nitroglycerin của mình, chất nổ, cấu trúc sinh học của nó có xuất hiện để làm cho cây dừa trở thành một người đi biển vĩ đại và là một công dân vùng duyên. Hải trong thế giới thực vật, loài quả to và nhiều dưỡng chất này có thể nổi trên nước và chịu được muối, nhưng không thể tồn tại vô thời hạn, nghiên cứu chỉ ra rằng sau 110 ngày trên biển chúng sẽ không thể nảy mầm được nữa, chính xác là khi gieo ở bờ biển trên một sa mạc cát với một ít cát để lớn và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở vùng nhiệt đới, hạt sống của cây dừa có thể đâm chồi và nảy. Mầm các túi khí bên trong hạt sống tạo ra một lớp nội nhũ cố định bảo vệ phôi, thêm vào đó, lớp sơ dừa giúp quả dừa có thể trôi nổi trong suốt cuộc hành trình giữ được độ ẩm cái mà sẽ được truyền. Xuống dễ khi hạt bắt đầu nảy mầm, phải mất hàng thể kỷ để người ta tranh cãi về nguồn gốc của dừa, ở Tây Phi, vùng Caribe và vùng bờ biển phía đông của Mỹ, trước cuộc hành trình của nhà thám hiểm châu. Âu Vasca da Gama và Columbus vào cuối thế kỷ thứ 15 và đầu thế kỷ thứ 16 thì không hề có cây dừa nào cả. Mô hình thương mại và di dân vào thế kỷ thứ 16 cho thấy rằng những thương gia Ả Rập và thủy thủ Châu Âu có thể chuyển hạt giống của dừa từ vùng Nam Á và Đông Nam Á đến Châu Phi, sau đó bang biển Đại Tây Dương đến bờ biển phía đông của Mỹ, nhưng nguồn gốc của cây dừa được khám phá ra dọc theo bờ. Biển phía Tây ở Mỹ bởi các thủy thủ vào thế kỷ thứ 16 vẫn là đề tài tranh luận trong hàng thế kỷ, hai quan điểm về nguồn gốc hoàn toàn trái ngược được đưa ra, một cái cho là chúng đến từ châu Á, và một cái cho là bản chất của nó đã ở châu Mỹ rồi, cả hai ý kiến đều có vấn đề cả, ở châu Á, dừa rất nhiều và đa dạng cũng như có những chứng cứ là chúng được con người sử dụng hàng nghìn năm rồi, tuy nhiên lại không thấy có mối liên quan gì đến sự phân tán tự nhiên cả, ở Mỹ, có nhiều loại dừa nhưng lại không có chứng cứ rằng dừa là trái cây bản địa, tất cả các vấn đề trên đã dẫn đến một đề xuất. Khách quan hơn đó ra dừa có nguồn gốc từ các hòn đảo san hô ở Thái Bình Dương và phân tán từ đó.
How Baby Talk Gives Infant Brains a Boost The typical way of talking to a baby, high-pitched, exaggerated and repetitious, is a source of fascination for linguists who hope to understand how baby talk impacts on learning. Most babies start developing their hearing while still in the womb, prompting some hopeful parents to play classical music to their pregnant bellies. Some research even suggests that infants are listening to adult speech as early as 10 weeks before being born, gathering the basic building blocks of their family's native tongue. Early language exposure seems to have benefits to the brain, for instance, studies suggest that babies raised in bilingual homes are better at learning how to mentally prioritize information. So how does the sweet if sometimes absurd sound of infant-directed speech influence a baby's development? Here are some recent studies that explore the science behind baby talk. Fathers don't use baby talk as often or in the same ways as mothers, and that's perfectly okay, according to a new study. Mark Van Dam of Washington State University at Spokane and colleagues equipped parents with recording devices and speech recognition software to study the way they interacted with their youngsters during a normal day. We found that moms do exactly what you'd expect and what's been described many times over, Van Dam explains. But we found that dads aren't doing the same thing. Dads didn't raise their pitch or fundamental frequency when they talk to kids. Their role may be rooted in what is called the bridge hypothesis, which dates back to 1975. It suggests that fathers use less familial language to provide their children with a bridge to the kind of speech they'll hear in public. The idea is that a kid gets to practice a certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad, so the kid then has a wider repertoire of kinds of speech to practice, says Van Dam. Scientists from the University of Washington and the University of Connecticut collected thousands of 30-second conversations between parents and their babies, fitting 26 children with audio recording vests that captured language and sound during a typical late-hour day. The study found that the more baby talk parents used, the more their youngsters began to babble. And when researchers saw the same babies at age 2, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary regardless of socioeconomic status. Those children who listened to a lot of baby talk were talking more than the babies that listened to more adult talk or standard speech, says Nairon Ramirez Esparza of the University of Connecticut. We also found that it really matters whether you use baby talk in a one-on-one -on -one context, she adds. The more parents use baby talk one-on-one, -on -one, the more babies babble, and the more they babble, the more words they produce later in life. Another study suggests that parents might want to pair their youngsters up so they can babble more with their own kind. Researchers from McGill University and Université du Québec in Montreal found that babies seem to like listening to each other rather than to adults, which may be why baby talk is such a universal tool among parents. They played repeating vowel sounds made by a special synthesizing device that mimicked sounds made by either an adult woman or another baby. This way. Only the impact of the auditory cues was observed. The team then measured how long each type of sound held the infant's attention. They found that the infant sounds held baby's attention nearly 40% longer. The baby noises also induced more reactions in the listening infants, like smiling or lip moving, which approximates sound making. The team theorizes that this attraction to other infant sounds could help launch the learning process that leads to speech. It may be some property of the sound that is just drawing their attention, says study co-author Linda Polka. Or maybe they are really interested in that particular type of sound because they are starting to focus on their own ability to make sounds. We are speculating here but it might catch their attention because they recognize it as a sound they could possibly make. In a study published in Proceedings of the National Academy of Sciences, a total of 57 babies from two slightly different age groups, 7 months and 11 and a half months, were played a number of syllables from both their native language, English, and a non-native tongue, Spanish. The infants were placed in a brain activation scanner that recorded activity in a brain region known to guide the motor movements that produce speech. The results suggest that listening to baby talk prompts infant brains to start practicing their language skills. Finding activation in motor areas of the brain when infants are simply listening is significant, because it means the baby brain is engaged in trying to talk back right from the start, 
and suggests that seven-month-old's brains are already trying to figure out how to make the right movements that will produce words, says Quather Patricia Cole. Another interesting finding was that while the seven-month-olds responded to all speech sounds regardless of language, the brains of the older infants worked harder at the motor activations of non-native sounds compared to native sounds. The study may have also uncovered a process by which babies recognize differences between their native language and other tongues. Cách trẻ nói chuyện thúc đẩy não trẻ. Cách điển hình để nói chuyện với trẻ nhỏ lên giọng phóng đại và lặp đi lặp lại nhiều lần là nguồn cảm hứng đối với các nhà ngôn ngữ học những người đang hy vọng có thể hiểu việc trẻ nói chuyện. Ảnh hưởng đến việc học như thế nào, hầu hết trẻ em bắt đầu phát triển khả năng nghe của mình trong khi vẫn còn trong bụng mẹ, khiến cho một số phụ huynh bật nhạc cổ điển cho thai nhi, một số nghiên. Cứu thậm chí còn chỉ ra rằng trẻ sơ sinh nghe được người lớn nói chuyện 10 tuần trước khi sinh tập trung xây dựng tiếng mẹ đẻ cơ bản của gia đình chúng, sự tiếp xúc sớm với ngôn ngữ dường như có ảnh. Hưởng tích cực đến não bộ, ví dụ những nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình song ngữ thì giỏi hơn trong việc học cách ưu tiên tiếp nhận thông tin về mặt tinh thần, vậy cho nên sẽ. Như thế nào nếu thỉnh thoảng âm thanh ngớ ngẩn của cuộc nói chuyện hướng đến trẻ làm ảnh hưởng sự phát triển của não bộ, một số nghiên cứu gần đây khám phá những gì xảy ra đằng sau việc trò chuyện với. Trẻ theo như một nghiên cứu mới đây thì việc bố ít nói chuyện với con hơn mẹ thì vẫn không có vấn đề gì cả, Mark Van Dam ở trường đại học Washington ở Spokane và đồng nghiệp đã trang bị cho bố mẹ. Những thiết bị ghi âm và phần mềm nhận biết giọng nói để nghiên cứu cách mà họ tương tác với trẻ trong một ngày bình thường, ông giải thích chúng tôi nhận thấy rằng mẹ làm y như những gì chúng tôi. Mong đợi và những gì được mô tả nhiều lần, nhưng chúng tôi cũng thấy rằng bố không làm những điều tương tự như vậy, bố không lên giọng hay thay đổi tốc độ khi nói chuyện với trẻ, chức năng của họ có. Thể xuất phát từ cái mà được gọi là thuyết bắc cầu, có từ năm 1975, điều này cho thấy là người bố sử dụng ít ngôn ngữ thân quen hơn để cho trẻ một cây cầu nối với loại ngôn ngữ mà chúng sẽ nghe ở. Ngoài xã hội, ý tưởng này đó là một đứa trẻ sẽ được luyện tập với vài loại ngôn ngữ với người mẹ và loại khác với người bố, và vì thế đứa trẻ sẽ có vốn ngôn ngữ rộng hơn để nói, ông Van Dam nói các. Nhà khoa học từ trường đại học Washington và Connecticut thu thập hàng nghìn các cuộc hội thoại dài 30 giây giữa bố mẹ và con của họ, mặc cho 26 trẻ bộ đồ có chứa máy ghi âm để ghi lại ngôn ngữ và âm. Thanh trong một ngày 8 tiếng điển hình, nghiên cứu nhận ra rằng bố mẹ nói chuyện với trẻ càng nhiều thì con của họ càng bập bẹ nhiều hơn, và khi các nhà nghiên cứu thấy rằng với những đứa trẻ cùng ở độ tuổi là 2 tuổi thì những đứa mà được nói chuyện nhiều hơn phát triển từ vựng một cách vượt trội, bất kể tình trạng kinh tế xã hội của gia đình như thế nào, Nairan Ramirez Sespaza của trường đại. Học Connecticut nói, những đứa trẻ được nghe những cuộc nói chuyện của trẻ con sẽ nói nhiều hơn những đứa mà nghe người lớn nói chuyện hay những lời nói chuẩn mực chúng tôi cũng thấy rằng vấn đề. Thực sự là liệu bạn có cho trẻ nói chuyện một mình không, bố mẹ để cho trẻ tự nói chuyện một mình càng nhiều thì chúng càng bập bẹ được nhiều, và chúng càng có nhiều vốn từ trong cuộc đời sau này. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng bố mẹ có thể muốn tham gia cùng với con cái họ để họ có thể nói chuyện được nhiều hơn theo cách của chúng, những nhà nghiên cứu từ trường đại học Mark Ziu và Quebec ở Montreal nhận thấy rằng trẻ em thích nghe nhau nói hơn là nghe người lớn nói điều này có thể là lý do tại sao ngôn ngữ của trẻ là công cụ phổ biến ở phụ huynh, chúng lặp đi lặp lại các âm nguyên âm. Được tạo ra bởi một thiết bị tổng hợp mô phỏng các âm thanh được tạo bởi cả một người phụ nữ trưởng thành và một đứa trẻ khác bằng cách này, chỉ có ảnh hưởng của thính giác được quan sát thôi, nhóm. Này sau đó đo xem mỗi loại âm thanh có thể giữ trẻ chú ý được trong bao lâu, họ nhận thấy rằng âm thanh trẻ sơ sinh giữ tập trung của trẻ 40% nhiều hơn, âm thanh của trẻ cũng tạo ra nhiều phản ứng. Hơn khi trẻ nghe, ví dụ như cười hay môi chuyển động, mà gần như đều tạo ra âm thanh, nhóm kết luận rằng sự thu hút của những âm thanh sơ sinh có thể giúp tạo nên quá trình học dẫn đến lời nói, nhà. Đồng nghiên cứu Linda Parker nói, đó có thể là đặc tính của âm thanh mà đang thu hút sự tập trung của trẻ, hoặc có thể là chúng thực sự thích loại âm thanh cụ thể đó bởi chúng đang bắt đầu tập trung. Khả năng để tạo ra âm thanh, chúng tôi đang dự đoán rằng nó chỉ có thể khiến trẻ tập trung bởi chúng nhận ra rằng đó là âm thanh mà chúng có thể tạo ra, trong một nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học. Quốc gia Hoa Kỳ thì tổng số 57 trẻ em từ hai nhóm tuổi khác nhau 7 tháng và 11 tháng rưỡi được tiếp xúc với một số âm tiết từ cả tiếng mẹ đẻ tiếng Anh, và không phải tiếng mẹ đẻ tiếng Tây Ban Nha. Bọn trẻ được đưa vào máy scan hoạt động não bộ ghi lại hoạt động trong não bộ được biết đến để hướng dẫn những chuyển động sản sinh ra lời nói, kết quả cho thấy rằng nghe những lời nói của trẻ thúc. Đẩy não bộ của trẻ bắt đầu tạo nên kỹ năng ngôn ngữ, việc nghiên cứu cách hoạt động trong vùng não khi trẻ chỉ đơn giản là đang nghe rất quan trọng, bởi điều này có nghĩa rằng não bộ của trẻ được
Kết quả thú vị nữa là trong khi trẻ 7 tháng tuổi đáp lại tất cả các âm không cần biết là thứ tiếng gì thì não bộ của những đứa trẻ lớn hơn là cố gắng hoạt động nhiều hơn ở mảng ngôn ngữ không phải mẹ. Đẻ so với ngôn ngữ mẹ đẻ, nghiên cứu cũng có thể làm sáng tỏ một quá trình mà bằng cách đó trẻ có thể nhận thức được sự khác biệt giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và các ngôn ngữ khác của chúng. Whatever happened to the Harappan civilization? The Harappan civilization of ancient Pakistan and India flourished 5,000 years ago, but a thousand years later their cities were abandoned. The Harappan civilization was a sophisticated Bronze Age society who built mega cities and traded internationally in luxury craft products, and yet seemed to have left almost no depictions of themselves. But their lack of self-imagery, at a time when the Egyptians were carving and painting representations of themselves all over their temples, is only part of the mystery. There is plenty of archaeological evidence to tell us about the rise of the Harappan civilization but relatively little about its fall, explains archaeologist Dr. Cameron Petrie of the University of Cambridge. As populations increased, cities were built that had great baths, craft workshops, palaces and halls laid out in distinct sectors. Houses were arranged in blocks, with wide main streets and narrow alleyways, and many had their own wells and drainage systems. It was very much a thriving civilization. Then around 2100 B.C., a transformation began. Streets went uncleaned, buildings started to be abandoned, and ritual structures fell out of use. After their final demise, a millennium passed before really large-scale cities appeared once more in South Asia. Some have claimed that major glacier-fed rivers changed their course, dramatically affecting the water supply and agriculture or that the cities could not cope with an increasing population, they exhausted their resource base, the trading economy broke down or they succumbed to invasion and conflict, and yet others that climate change caused an environmental change that affected food and water provision. It is unlikely that there was a single cause for the decline of the civilization. But the fact is, until now, we have had little solid evidence from the area for most of the key elements, said Petrie. A lot of the archaeological debate has really only been will argue speculation. A research team led by Petri, together with Dr. Ravindanath Singh of Banaras Hindu University in India, found early in their investigations that many of the archaeological sites were not where they were supposed to be, completely altering understanding of the way that this region was inhabited in the past. When they carried out a survey of how the larger area was settled in relation to sources of water, they found inaccuracies in the published geographic locations of ancient settlements ranging from several hundred meters to many kilometers. They realized that any attempts to use the existing data were likely to be fundamentally flawed. Over the course of several seasons of field work they carried out new surveys, finding an astonishing 198 settlement sites that were previously unknown. Now, research published by Dr. Yamadixa and Professor David Hodel, both from Cambridge's Department of Earth Sciences, has provided the first definitive evidence for climate change affecting the plains of northwestern India, where hundreds of Harappan sites are known to have been situated. The researchers gathered shells of melanoides tuberculatus snails from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as a means of tracing the climate history of the region. As today, the major source of water into the lake is likely to have been the summer monsoon says Dixit. But we have observed that there was an abrupt change about 4,100 years ago, when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall, indicative of a drought. Hodel adds, we estimate that the weakening of the Indian summer monsoon climate lasted about 200 years before recovering to the previous conditions, which we still see today. It has long been thought that other great Bronze Age civilizations also declined at a similar time with a global-scale climate event being seen as the cause. While it is possible that these local-scale processes were linked, the real archaeological interest lies in understanding the impact of these larger-scale events on different environments and different populations. Considering the vast area of the Harappan civilization with its variable weather systems, explains Singh, it is essential that we obtain more climate data from areas close to the two great cities at Mohenjo-daro and Harappa and also from the Indian Punjab. P.
Petrie and Singh's team is now examining archaeological records and trying to understand details of how people led their lives in the region five millennia ago. They were analyzing grains cultivated at the time, and trying to work out whether they were grown under extreme conditions of water stress, and whether they were adjusting the combinations of crops they were growing for different weather systems. They are also looking at whether the types of pottery used, and other aspects of their material culture, were distinctive to specific regions or were more similar across larger areas. This gives us insight into the types of interactive networks that the population was involved in and whether those changed. Petery believes that archaeologists are in a unique position to investigate how past societies responded to environmental and climatic change. By investigating responses to environmental pressures and threats, we can learn from the past to engage with the public, and the relevant governmental and administrative bodies, to be more proactive in issues such as the management and administration of water supply, the balance of urban and rural development and the importance of preserving cultural heritage in the future. Điều gì xảy ra với văn hóa SAIPPAN? Nền văn minh Harappan của Pakistan và Ấn Độ cổ phồn thịnh 5.000 năm trước nhưng chỉ sau đó 1.000 năm thành phố của họ đã bị bỏ hoang. Nền văn minh Harappan là một xã hội thời kỳ đồ đồng tinh xảo xây. Dựng nên các siêu đô thị và buôn bán quốc tế các sản phẩm thủ công cao cấp và dường như không còn lời nào để có thể miêu tả về nó nữa, nhưng việc thiếu hụt các hình ảnh tự họa nền văn minh của mình. Vào thời gian khi mà người Ai Cập chạm khắc và vẽ các hình ảnh đại diện của họ ở tất cả các ngôi đền chỉ là một phần của bí mật chưa được vén lên, giáo sư khảo cổ học Cameron Pechi của trường đại. Học Cambridge giải thích có rất nhiều chứng cứ khảo cổ nói về sự phát triển của nền văn minh Harappan, nhưng rất ít câu chuyện nói về sự sụp đổ của nó, khi dân số tăng lên, các thành phố được xây. Dựng nên đều có phòng tắm to, cửa hàng đồ thủ công, cung điện và tiền sảnh được bố trí trong các khu riêng biệt, nhà cửa được sắp xếp theo lô với những con đường chính rộng lớn và các ngõ nhỏ, và nhiều nhà còn có giếng cũng như hệ thống thoát nước riêng, đó thực sự là một nền văn minh thịnh vượng, sau đó khoảng những năm 2100 trước công nguyên, bắt đầu có sự thay đổi, đường phố trở nên bẩn. Thiểu các tòa nhà bắt đầu bị bỏ hoang và các nghi thức không còn được dùng nữa, sau lần sụp đổ cuối cùng, một thiên niên kỷ đã trôi qua trước khi những thành phố quy mô rộng lớn xuất hiện lần nữa ở Nam Á, một số nhà khoa học khẳng định rằng sông băng đã thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng rất nhiều đến việc cung cấp nước và nông nghiệp, hoặc những thành phố đó không thể đối mặt được với vấn đề ra. Tăng dân số, họ cạn kiệt nguồn tài nguyên, kinh tế thương mại sụp đổ hoặc họ không chống trả được sự xâm lược và xung đột, cũng có thể các yếu tố khác như thay đổi khí hậy gây nên sự thay đổi về môi. Trường ảnh hưởng đến việc dự trữ nước và thức ăn Pechi nói, không thể chỉ là một nguyên nhân có thể giải thích cho sự suy yếu của nền văn minh được, nhưng cho đến nay thì sự thực là chúng ta có quá. Ít chứng cứ vững chắc từ khu vực cho biết những nguyên nhân chính, rất nhiều các cuộc tranh luận về khảo cổ học thực sự chỉ là suy đoán mang tính tranh luận thôi, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi. Pechi cùng với tiến sĩ Ravindanath sinh từ trước Đại học Banaras Hindu ở Ấn Độ đã sớm tìm ra trong các cuộc nghiên cứu rằng nhiều khu khảo cổ không phải là nơi nên được tìm hiểu, điều này hoàn toàn. Thay đổi sự hiểu biết về nơi cư trú ở vùng đất này trước đây, khi tiến hành một khảo sát mối liên quan giữa vùng đất rộng lớn và các nguồn nước, họ thấy rằng những điểm không chính xác trong các vị. Chí địa lý đã được công bố về các khu định cư cổ đại từ vài trăm mét đến vài km, họ nhận ra rằng bất cứ nỗ lực nào khi sử dụng các dữ liệu có sẵn về cơ bản đều bị sai, trong suốt quá trình nghiên. Cứu thực địa họ tiến hành nhiều cuộc khảo sát mới, tìm thấy 198 điểm cư trú đáng ngạc nhiên mà trước đó hoàn toàn chưa được biết đến, giờ đây, nghiên cứu được công bố bởi tiến sĩ Yama Dixit và giáo sư. David Hodo từ khoa khoa học trái đất của trường Cambridge cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên về việc thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến các đồng bằng ở vùng Tây Bắc Ấn Độ, nơi hàng trăm khu Harappan. Đã từng ở đó, những nhà nghiên cứu đã thu thập vỏ của các con ốc sen melanoid tuberculate từ những trầm tích của một cái hồ cổ xưa và sử dụng phân tích địa hóa học như là một cách để theo dấu lịch. Sự khí hậu của vùng, Dixit nói, ngày nay, nguồn nước chính chảy vào hồ có thể là do lưu lượng gió mùa hè thổi vào, nhưng chúng tôi cũng quan sát được rằng 4.100 năm trước đã có sự thay đổi đột ngột. Khi mà lượng hơi nước bốc lên từ hồ vượt quá lượng mưa biểu hiện của hạn hán, ho đồ thêm vào, chúng tôi ước tính rằng việc suy yếu của khí hậu gió mùa hè Ấn Độ kéo dài trong vòng khoảng 200 năm. Trước khi phục hồi các điều kiện trước đó, thứ mà chúng ta vẫn thấy ngày hôm nay, nhiều nhà khoa học vẫn nghĩ rằng nền văn minh đồ đồng cũng bị suy thoái cùng lúc đó, bởi vì nguyên nhân sâu xa là
thay đổi khí hậu toàn cầu, mặc dù các quá trình này có thể chỉ liên quan đến quy mô khu vực thôi thì những mối quan tâm khảo cổ học thật sự nằm ở việc hiểu biết tầm ảnh hưởng của những sự kiện quy mô. Lớn với đối với những môi trường và lượng dân cư khác nhau, sinh giải thích, xem xét khu vực rộng lớn của nên văn minh Harappan với hệ thống thời tiết đa dạng ở nơi đó, rất quan trọng rằng chúng ta phải có nhiều dữ liệu khí hậu hơn từ các khu vực gần với hai thành phố ở Mohenjo-daro và Harappa và từ Punjab Ấn Độ nữa, nhóm của Pechi và Sinh hiện giờ đang kiểm tra các ghi chép khảo cổ và cố gắng. Hiểu từng chi tiết về cách con người sống ở trong vùng 5.000 năm trước, họ cũng đang phân tích các hạt sống được trồng vào thời điểm đó, và cố gắng tìm ra xem liệu chúng có được trồng trong điều kiện khắc nghiệt thiếu nước trầm trọng hay không, và liệu chúng có thích nghi với việc kết hợp nhiều mùa màng trong các điều kiện thời tiết khác nhau hay không, họ cũng xem xét xem liệu những loại đồ gốm được sử dụng và dạng khác của nguyên liệu có khác với các khu vực khác hay giống nhau ở các vùng rộng lớn, điều này cho chúng ta nhìn nhận một cách căn kẽ về các loại mô hình tương tác mà dân cư có liên quan đến, và liệu rằng chúng có thay đổi hay không Pechi tin rằng các nhà khảo cổ học đang ở một vị trí độc nhất để có thể nghiên cứu xem xã hội xưa phản ứng với sự thay đổi môi trường và khí hậu như thế nào, bằng việc nghiên cứu những phản ứng tới mối nguy hại và áp lực môi trường, chúng ta có thể học hỏi từ trong quá khứ để cùng tham gia với quần chúng, và các cơ quan chính phủ cũng như quản lý cần tiên phong trong các vấn đề như quản lý và điều tiết sự cung cấp nước, cân bằng hóa sự phát triển khu vực thành thị và nông thôn, và tầm quan trọng của bảo tồn di sản văn hóa trong tương lai.